السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والذي أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് സ്നേഹിക്കേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കുവാനും രാപ്പകലുകളില്ലാതെ ധാരാളമായി അത് പാരായണം ചെയ്യുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും ബാഹു സുഖാനുഭൂത്തല നമ്മെ തുണക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് വിദായത്ത് വേണം നാം എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ദ്വായാണ് ഇദ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഫി ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുന്നത് മുത്തഖിങ്ങൾക്കാണ് തീർച്ചയായും ആ മുത്തക്കീങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ സ്വഭാവമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യത കൂടിയാണ് ഖുർആാനോടുള്ള കടമ കൂടിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക മുത്തക്കീങ്ങളെ അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തല പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അദൃശ്യ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്നാണല്ലോ അല്ലെ ആദ്യമായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിക്ക് നുഭൂവത്ത് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ജനങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചതും അതാണ് അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്നാണ് അവർക്ക് മൗസരത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മാന്യമായ പ്രതിഫലമുണ്ട് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്തര പറഞ്ഞു വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക കണ്ടിട്ടില്ല മലക്കുകളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല അവന്റെ മദ്രജത്തിൽ അവന്റെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയിൽ മലക്കുകളെ ഏർപ്പെടുത്തും മലക്കളെ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടതില്ല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടതുപോലെ വിശ്വാസമാണ് ആ മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയും നിനക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടി നിനക്ക് മതി അതുപോലെ നിനക്ക് സംരക്ഷണവും ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മലക്കുകൾ ശബ്ദവും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ട് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ വൈരിൽ അള്ളാഹു എന്നോട് ഹിതായത്ത് ചോദിക്കുന്നു നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരാണ് നബിമാര് സിദ്ദീഖ് ഷുഹദ സാലേഹുകളാണ് അവര് പിഴച്ചവരുടെ വഴിയല്ല നിന്റെ കോപത്തിന് പാത്രമായവരുടെ വഴിയല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറയണം അല്ലെ ഹിതായത്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല 
അറിയോ ഇല്ലേ അള്ളാഹു ഏതായാലും ഹിദായത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഹിദായത്ത് എന്താണെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ഹിദായത്ത് അറിയുന്നവനല്ലേ അള്ളാഹു അള്ളാഹു യഹദീമയ്യാഹു മുസ്തീ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന് ഈ വിവരണം എന്തിനാണ് അള്ളാഹ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഹിദായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് സിറാത്തൽ നദീൻ അന്നാമത്താലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ അള്ളാഹ് ഒരു എക്സ്പ്ലേനേഷൻ അള്ളാഹ് അത് അറിയുന്നത് ഹിദായത്ത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പോരെ എക്സ്പ്ലേനേഷൻ ആർക്കല്ല അള്ളാഹ്ക്കല്ല ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നമുക്കാണ് അതിന്റെ വിവരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലത് ഇരിക്കണം എല്ലാ സമയത്തും പറഞ്ഞ് 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 ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള പാഠമാണ് എന്നല്ലേ അള്ളാഹുസ്മാനൂത്തല പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനമാണ് അപ്പൊ അവരെന്താ പറഞ്ഞോ മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു ഇസ്ലാമിനോട് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് എന്താ അള്ളാഹനെ മുൻമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒന്ന് കാണണം എന്നാ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാണ് എന്നാൽ അദൃശ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുത്തക്കീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ അദൃശ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് മനക്കുകൾ കാണേണ്ടതില്ല അവർക്ക് മനക്കുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഒരു രോഗ സന്ദർശനത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മലക്കുകൾ നിങ്ങളോട് സംവദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ആര് പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ടാ പോകുന്ന നമുക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് കിട്ടിയാ മതി അല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന നാട്ടിലെ ഇന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് ഭൗതികമായ മറ്റ് ലക്ഷ്യവും ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടോ മലക്കുള്ള അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഇത് നോക്കി ഇത് ആരോട് നമ്മളോട് തന്നെയുള്ള ചോദ്യമല്ലേ ഭൗതികമായ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സംഘടന നടക്കുന്നത് എന്തിനാ ഞാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ആ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ മനസ്സിൽ ശാന്തി സമാധാനം കോരിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എഴുപതിനായിരം മനക്കുകളാണ് അവന്റെ അകമ്പടി സേവിക്കുന്നത് അറിയോ നിനക്ക് പറഞ്ഞു യജൂദിനായിരത്തി ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് ഇവൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ എഴുപതിനായിരം മനക്കുകൾ അവന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലുമായി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഒരു രോഗ സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അത്ര വലിയ സൽക്കർമ്മമാണ് ആ മനക്കുകൾ എന്തിനാ പോകുന്നത് ഭൗതികമായ വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഏയ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിച്ചു ആ ബന്ധം ഒന്ന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പാരിതോഷികം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തേക്ക് ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് സംസാരിക്കണം ഈ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് ഈ യാത്രയുടെ പിന്നിൽ എങ്കിൽ ആ മലക്കുകൾ നിങ്ങളോട് ആ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്താ ദാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നീ അവനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു താങ്കളെയും സ്നേഹിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ള നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കട്ടെ മലക്കുകളാണ് ദാ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് അത്രയും വിശ്വാസമാണ് റസൂർ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇടപെടും മലക്കുകളൊക്കെ ഇതാണ് ഇവരാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി അവര് നിസ്കാരം നേരെ ചൊവ്വ നിർവഹിക്കും നമ്മുടെ മുഖത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ നേർക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കുക വല്ലാത്തൊരു ടേണാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റ് തലങ്ങളിലേക്ക് പോകൂല പരിപൂർണ്ണ വക്കാറോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് കുനൂത്ത് സംഭവിച്ചിട്ട് വക്കൂമോലില്ലാഹിൻ കുനൂത്ത് സംഭവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് സിലത്തുറഹ്മെന്ന് പറഞ്ഞാല് 
കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക സില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധം നന്ദി കണക്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം കണക്ഷൻ നിസ്കാരം ഒരു വലിയൊരു കണക്ഷൻ ആണ് ആരും ആരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണെന്ന് അറിയാമോ സിലയിൽ നിന്നാണ് സൊലാത്ത് എന്ന പദം നിഷ്പന്നമായത് സില സില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധം ആബുദും റബ്ബും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഹൃദയത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇന്നുള്ള എന്തൊരുല പുരോപിക്കും നിങ്ങളുടെ ആഞ്ഞങ്ങളിലുള്ള ബന്ധമല്ല ചേഷ്ടകളിലുള്ള ബന്ധമല്ല ഹൃദയത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് യഥാർത്ഥ കൽവിലുള്ള ബന്ധമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ആ സില നിസ്കാരത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്നറിയോ പറഞ്ഞു എന്റെ കൺ കുളിർമ എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിലാണ് കൺ കുളിർമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും അറിയാം പറയാൻ തന്നെ എളുപ്പമുണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കാണ് ഈ കൺകുളിർമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല അത്തരം മാക്സിമം സന്തോഷം മാക്സിമം ഹാപ്പിനെസ് അത് എന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി പറഞ്ഞ എന്താ ഞാനെങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു അതുപോലെ നിസ്കരിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ കുറത്തായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറത്തായിട്ട് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആ സിലത്ത് സംഭവിക്കണം സില സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ വിക്ര വേണം അള്ളാനെ ഓർക്കണം അള്ളാനെ ഓർക്കാനായിട്ടാണ് മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ചെറുതാകുക നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ എത്രയാണ് ഓർക്കുന്നത് മുനാഫിക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിലെ പറഞ്ഞു മുനാഫിക്കളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിന്നാൽ മടിയന്മാരായി കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുക വല്ലാത്ത ഒരു ചൊറിച്ചിൽ അല്പം മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അല്പം പോലും ഓർക്കാത്ത ആളുകളുടെ കഥ എന്താ തീരെ ഓർമ്മ വരുന്നേയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കഥ എന്താ മുനാഫിക്കളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് ഏത് ഗണത്തിൽ പിടുത്താൻ പറ്റും നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് അസ്തഫുള്ള പറയാറില്ലേ അസ്തഫുള്ളൊക്കെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നേരെ ചൊവ്വയെ നിലകൊള്ളണം എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തല പറഞ്ഞതാണ് പലരുടെയും ചിന്തകൾ വഴുതി പോയിട്ടുണ്ടാകും പെർഫോമൻസ് ശരിയല്ല സുജൂത് ശരിയാവുന്നില്ല പലപ്പോഴും കുമ്പിടുന്നത് ശരിയാവുന്നില്ല അതും അത് ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് റുക്കുവിലൊക്കെ ഉള്ളത് മടങ്ങുന്നില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞ റുക്കു ചെയ്യുന്നവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ റുക്കു ചെയ്തു സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ അടുത്തോ എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അടുപ്പമാണ് സുജൂതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിൽ കുനൂറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല താഴ്മ വല്ലാത്ത താഴ്മ വല്ലാത്ത താഴ്മ നിസ്കാരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം യഥാമത്ത് സ്ഥലാത്തായി തീരുന്നില്ല അതിൽ ജിക്രില്ല അതിൽ ഇനീനത്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇൻഷാ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തെ യഥാമത്ത് സ്ഥലാത്താക്കി മാറ്റാൻ എല്ലാരും ശ്രമിക്കാം യഥാമത്ത് സ്ഥലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സംഗതികൾ ചേർന്നാലാണ് യഥാമത്ത് സ്ഥലാത്ത് സംഭവിക്കുക നിസ്കാരത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ് തീർച്ചയായും വിജയിച്ചു അവരവരുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തിയുള്ളവരാണ് വല്ലാത്ത കുഷു ആണ് അവരങ്ങനെ അവരുടെ താടിയിൽമേൽ വീഴുകയാണ് ഖുഷു അവർക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ തസ്ബീഹ് പറയുമ്പോ 
അള്ളാഹുന് സ്തുതിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇസ്തിഫാർ നടത്തുമ്പോ സുജോദിലും സുജോദിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിലും എഴുത്തിദാരിലും മുറുക്കോഴിലും നൃത്തത്തിലും ഒക്കെ അള്ളാഹുനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഖുഷു വീണ്ടും വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഖുഷു സംഭവിക്കണം നിസ്കാരത്തിൽ ഖുഷു സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഒരാളല്ലേ ഇൽമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഖുഷു ഉണ്ടാവുകയുള്ളു ഖുഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ പ്രകടനം മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബാഹ്യമായ പ്രകടനമല്ല ഖുഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ രാസമാറ്റമാണ് ഖുഷു ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഖുഷു സംഭവിക്കണം സമയത്തിനുള്ള നിസ്കാരം സമയമായാൽ പിന്നെ അമാന്തിച്ചുകൂടാ അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമൽ ഏതാണെന്ന് റസൂർ അള്ളഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ചോദിച്ചപ്പോ നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ആദ്യത്തെ സമയത്തില്ല നിസ്കാരം അത് അള്ളാഹു വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ തുമഹിനേനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിസ്കാരത്തിന്റെ ഖുഷു ശ്രദ്ധിക്കുക നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പറയാൻ ഒരുപാട് ഖുർആാനിന്റെ സമ്പത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒരുപാട് നീളമുള്ള സൂഹത്ത് ഒരുപാട് നീളമുള്ള ആയത്ത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു സന്തോഷത്തോടു കൂടി യത്ലൂൻ അവർ ഓദിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആന അല്ലെങ്കിൽ രാവിലും പകലിന്റെ സമയങ്ങളിലുമൊക്കെ അവർ ഓദിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവർ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അവർ ആഘോഷിക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തെ തീർച്ചയായും ഒരു അതാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ബിലാലെ ഒന്ന് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേ അരിഹ്ന വിഹയ ബിലാൽ ബിലാലെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചേ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ സാധാരണ നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മോളെ കല്യാണത്തിൽ വന്നിട്ട് സന്തോഷിപ്പിച്ച് തരുന്നതൊക്കെ പറയാറില്ല അറബിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ബിലാലെ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം എന്നാ പറയാം അതിന് പകരം നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്ക് ബിലാലിനോട് പറയാനുള്ള റബിഅള്ളാഹു അൻഹു മഹാനബറുകളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കോഡ് വാക്കാണ് റസൂർ അള്ളാന്റേത് ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ബാങ്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നിസ്കാരം പുറത്തതിന് സംഭവിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ നിസ്കാരവും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും അവരവരുടെ നിസ്കാരത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അബദ്ധം വരാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു കൃത്യമായ സമയത്ത് അതിൽ അപാകതകളില്ലാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു അതിന്റെ പോരായ്മകളൊക്കെ അവർ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അവര് ഏറ്റവും നല്ല പ്രകടനങ്ങൾ അവർ കാഴ്ചവെക്കുന്നു ഒരൊറ്റൊരു ദുവ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതോടൊപ്പം അതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ഗൗരവം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുനോട് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുനോട് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ ആയത്തിലുണ്ട് എല്ലാരും പഠിക്കണം കേട്ടാഹു പറയുന്ന അല്ലേ നിസ്കാരം നേരെ ചുമ്പേ നിർവഹിക്കണമേ وما امر الا ليعبد الله مخلصين له الدين ان الله هو الذي كلفني ان اخلاص له عبادتي اي اقامه الصلاه 
അള്ളാഹുവെ എന്നെ ഇഹാമുത്ത് സ്വലാത്ത് നടത്തിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ നീ പൊടിത്തേണമേ എന്റെ മക്കളെ എന്റെ സന്താനങ്ങളെയും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ദ്വാ ചെയ്യുകയും ആ ദ്വായിനേക്കാൾ അർത്ഥപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുകയും വേണം അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ആരെയും അനുസരിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് കേട്ടോ അതൊന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അനുസരിപ്പിക്കാൻ മക്കളെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് അനുകരിപ്പിക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് അനുസരിപ്പിക്കരുത് അനുകരിപ്പിക്കുക ആ സമയത്തിന് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും കാണുമ്പോ മുതിർന്ന സഹോദരനെ കാണുമ്പോ ഇവന്റെ അകത്ത് ഇവന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇവന്റെ അകത്തുള്ള വൈറസ് ഒക്കെ മാറും ഇവന്റെ അകത്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും വല്ലാത്തൊരു ഭക്തി അത് ഉപ്പയുടെ ആക്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് വാങ്ങ് കൊടുത്തല്ലേ ഈ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായും അവരുടെ ഓരോ കണ്ണന്റെ ആക്ഷൻ പോലും മക്കള് പകർത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചു നോക്കുക അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ശരിക്കും ഒന്നുകിൽ പിതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ അതേ കോലത്തിലായിരിക്കും നടക്കുക അതേ ആക്ഷനിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി സംസാരിക്കും അതേ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മക്കളും സംസാരിക്കുക ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവര് നമ്മുടെ ഓരോ കണ്ണന്റെ എനർജി പോലും അവര് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ തുടർത്തു അപ്പൊ ആ നിസ്കാരത്തോടുള്ള ആ ഭക്തി ആ കൂറ് ണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടിട്ടാണ് വളരുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അനുസരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അനുസരിപ്പിച്ച് അത് സ്വീകരിക്കില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനാല് വയസ്സ് ഓരോ ഏഴ് വയസ്സും ഓരോ പാർട്ടികളാണ് ഒരു പതിനാല് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ബോഡിയിലും അവന്റെ തലച്ചോറിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലടാ ആ പോലെ ആദ്യം പേടിച്ചിട്ട് സമീനാത്തേനുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ പതിനാല് വയസ്സിന് പിന്നെ ആ പോന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ പോന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല കുറച്ച് വയ്യ കുറച്ച് പണി അല്ല ഇത് മാറും ഇവന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇവന്റെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപ്പാക്കുന്നവരെ തയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റൂല എന്നല്ല അതിന്റെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് പവറ് അവനോട് വിളിച്ച് പറയാ അനുസരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കില്ല അനുകരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ല അവരുടെ അകത്തൊരു ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവരുടെ അകത്തൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക വീട്ടിൽ അതിന്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നീ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം എന്താന്ന് അറിയോ ചില ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവനും കയ്യിൽ തന്നാല് അത് ചിലപ്പോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അത് ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷയിൽ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പല രീതിയിലാണ് പല കുട്ടികളും പ്രതികരിച്ചത് ഞാൻ അതാക്കും ഇതാക്കും എനിക്ക് പറയും സത്യത്തിലെ ചില വലിയ സംഗതികളെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ളതാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ളതാണ് ചില സംഗതികൾ സുഹാന അപ്പൊ നമ്മള് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ നീ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിന്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഭൂമിക്ക് എത്ര വിലയുണ്ട് അറിയോ സുബിഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടറക്കാത്തിന് ലബിസ്വലാസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ ഇരുത്തി കൊടുക്കുക മറ്റേത് സ്ലേറ്റും മറ്റേ കടലാസിലും എഴുതുന്നതല്ല ഇത് പേര കൊണ്ട് എഴുതുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമല്ല ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇമോഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇമോഷൻ ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിവരം കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് 
ശീതതാണ് കുറെ വിവരങ്ങൾ കുറെ കടലാസും പേരിയായിട്ട് അബു ഖുസുദ്ദീഖ് റതിയുള്ള ഉമർ അൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ള ഇങ്ങനെ കടലാസും പേരിയായിട്ട് കാത്തിരുന്നൊന്നുമില്ല നബി സലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ഇമോഷൻ അങ്ങോട്ട് അവ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഇമോഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില ടെക്നിക്കുകൾ വേണം ചില ചോദ്യങ്ങളിലും ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ചില സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ഒക്കെയാണ് ആ ഹിക്കുമത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ ലോകവും ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളും നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമാണ് ഈ സുബിഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്തിസ്കാരം നീ ഒരാളെ പോലെ ആയിപ്പോണ്ടാട്ടോ നീ ഒരാളെ പോലെ അവരുത് രാത്രി പകുതിയിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ക്രിയാമുല്ലയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ പോലെ റസൂർ പറഞ്ഞതാണ് നീ ഒരാളെ പോലെ ഇതേ ഉപദേശം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സഹധർമ്മിണിക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് നൽകാം അല്ലേ നമുക്ക് കൊടുക്കാം തീർച്ചയായി ഇതാണ് അനുകരിപ്പിക്കുന്നതും അനുസരിപ്പിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അനുകരിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ദാവത്താണ് ദാവത്തെ അള്ളാഹുലേക്കുള്ള വലിയ ക്ഷണാണ് നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കുകളും ദാവത്താണ് നമ്മുടെ ഓരോ ആക്ഷനും ദാവത്താണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അള്ളാഹുയെ നിസ്കാരം നേരെ ചൊവ്വ നിർവഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ നീ കൊടുത്തണേ എന്റെ മക്കളെയും കാരണം ആദ്യമായി അള്ളാഹു പരലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പരലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് ക്യാമത്ത് നാളിൽ ആദ്യമായി വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച ആദ്യം ഫർദ് നിസ്കാരം ഫർദ് നിസ്കാരം എങ്ങനെയായിരുന്നു അള്ളാഹു എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെപ്പോഴും ചോദിക്കണം എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നെ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും ഒന്നും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണല്ലോ നിന്റെ മാത്രം നിന്റെ ഡിമാൻഡ് അതാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇബാദത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇബാദത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സംഭവമാണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച മഹത്തായ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആദ്യമായി അള്ളാഹു സുഹാൻ ഉത്തര ചോദിക്കുക അതിൽ വല്ല അബദ്ധവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു പിന്നെ നിർബന്ധമായി കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനയാണ് അതിൽ വല്ല അബദ്ധവും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അറഹ്മാനാണ് അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് നരകത്തിലിടാനല്ല നോക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ എന്ന് റസൂർലി സ്വലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുഹാന അവനോട് ചോദിക്കും ആരും അറിയാതെ അവനോട് ചോദിക്കാണ് ഇതാരുടോ മോണിറ്റർ ഓൺ ആക്കും അല്ലേ അള്ളാഹു ആരോടും അതിക്രമം ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മോണിറ്റർ എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മോണിറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്റർസെപ്റ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പോലീസുകാർ അല്ലേ ഏ ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോയിട്ടാ സാറേ പട്ടണ പരത്തി കാണിച്ചു ഇതാരോ എത്ര സ്പീഡ് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ 
വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വിവരമുള്ള ആളുകളുടെ സംവിധാനം ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ സംവിധാനം എന്തായിരിക്കും മോണിറ്റർ ഓടാക്കും അള്ളാഹു തൽക്കാലം നമ്മുടെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിവരം കുറവാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ദഹിക്കുകയുള്ളു അങ്ങനെ മോണിറ്റർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതെന്താ ഇത് ഇതാരായത് എത്ര സ്പീഡിലാണ് നീ പോയത് ഒക്കെ ചോദിക്കും അള്ളാഹു ഇതെവിടെയാ സ്ഥലം എവിടെയാ സ്പർശിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എന്ന് റസൂർ പഠിപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കുന്നില്ലേ പിന്നീട് അവരെ വിചാരണ നടത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തല പറയുമ്പോ അള്ളാഹു മഹാസിബിനി അള്ളാഹു മഹാസിബിനി അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ലളിതമായിട്ട് നീ വിചാരണ നടത്തിയാണ് ലളിതമായ വിചാരണയുടെ രൂപമാണ് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നൽകുന്നത് ഓർമ്മയിട്ടോ നിന്റെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിക്കോ അറഹ്മാനാണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓരോ നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ആ അത് ചെയ്തില്ല ഇത് ചെയ്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡിസ്മിസ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നതല്ല അള്ളാഹു മനസ്സിലായോ അള്ളഹനെ പറ്റിയുള്ള ചിത്രം മാറ്റണം അറിശിലിരിക്കുന്നവൻ റഹ്മാനാണ് പരമകാരുണികനാണ് അറഹമുറാഹിമീനാണ് ഇവനാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് പൊളിച്ചെഴുതണം പൊളിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അക്രൂരമായ ചിത്രം അതല്ലേ ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശം എന്താണ് ഖുർആാനിന്റെ എല്ലാ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് നമ്മൾ എന്താ വായിക്കുന്നത് وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين رحمة نزل ترجي يا إمكار الجوان يا الله الجواكيل هذا وانت ننجل لنا نسكار تنجل لعبد سنبو إشال بنية هذا پاريهري كان اندنجل بدين هذا پاريهري كان هذا اندنجل ووطة يدك كان اندنجل پاريد ودونه هذا أنا سنة تسكار നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിസ്കാരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സുന്ന നിസ്കാരമാണോ വലിയ അതബോട് കൂടി നിസ്കരിക്കാം പറഞ്ഞ നിസ്കാരം അതെന്ത് കെട്ടിയിട്ടതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാമ് നമ്മളെ കെട്ടിയിട്ടതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാമ് സലാം കിട്ടാതെ ഏതായാലും നമ്മൾ എന്താണ് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ച് കഴിയുകയാണ് വല്ലാത്ത ക്ഷമയാ അല്ലെ ഇമാമിനൊരു പരിധിയുണ്ട് ഇമാമിനൊരു പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിയിൽ മാത്രമേ പിന്നിൽ വയസ്സ് ചെന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും രോഗികൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരു മഴത്തതിലായ നിസ്കാരം ഒരു മധ്യനിലയിലുള്ള നിസ്കാരം കൂടുതൽ നീട്ടാതെ കുറുക്കാതെയുള്ള നിസ്കാരമാണ് ഇമാം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇമാമ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നിസ്കരിക്കാം നിങ്ങളുടെ സുജൂതിനും നിങ്ങളുടെ റുക്കുവിന്റും മധുരമുള്ള സുജൂതും മധുരമുള്ള റുക്കുവുമാക്കി തീർക്കണം അത് സുദീർഘമായിട്ട് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതാണോ ആലോചിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ അതിന്റെ ദിക്കറികളും അതിന്റെ പെർഫോമൻസും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരം റവാത്തിവ നിസ്കാരമാണ് അതെല്ലാരും പതിവാക്കുന്നില്ലേ 
ഇൻഷാല്ല പതിവാക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് പതിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുകൂടി ഒന്നുകൂടി അതിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക തീരെ പതിവാക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു നല്ല അവസരം കൂടിയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയ ഈ പരിശുദ്ധ മാസം മലക്കരുടെ പ്രത്യേക സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ പരിശുദ്ധ മാസം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാന്നറിയാ എന്താ കിട്ടാന്നറിയാ എല്ലാ രാത്രിയിലും എല്ലാ പകലുകളിലുമായി പന്ത്രണ്ട് റക്കാത്ത ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ അവന് വേണ്ടി ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭവനം നിങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വീടുകളാണ് ശാശ്വതമായി കഴിയാനുള്ള ശാശ്വതമായി കഴിയാനുള്ള ആ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ഫീലിംഗോട് കൂടി വേണം നിസ്കരിക്കാൻ രണ്ടാമത്തത് രാത്രി നിസ്കാരമാണ് പ്രത്യേകതയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണർത്തുകയാണ് രാത്രി നിസ്കാരത്തിന് വല്ലാത്ത പറക്കത്താണ് രാത്രി നിസ്കാരത്തിന്റെ ബഹുമാനം എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിന് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിലെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തും രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരാളെ പോലെ നിങ്ങൾ അവരുടെ രാത്രി പകുതിയായിട്ട് എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുനോടുള്ള വല്ലാത്തൊരു കൂറ് വേണം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഉറക്കം നൽകിയത് ആരാണ് അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മയങ്ങുന്നത് അല്ലേ അള്ളാഹുന്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചു എന്തിനാണ് അള്ളാഹുന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഉറക്കം എന്നത് വല്ലാത്ത സുഖമാണ് രണ്ടു ദിവസം ഒരാൾക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഭ്രാന്തനായിട്ട് മാറും ഭ്രാന്തമായ സ്വഭാവം കാണിച്ചു കൊടുക്കും മര്യാദക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഉറങ്ങേണ്ട അത്ര ഡ്യൂറേഷനിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതകൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങും അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു തിരിയാണ് ഡ്രഗ് ആണ് ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് ഒരു ഡ്രഗ് നമ്മുടെ അകത്ത് സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂ ഓപ്പറേഷൻ വിധിക്കപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിൽ കിടക്കുമ്പോ അനസ്തേശ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ ഒരല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ ആ മയക്കം വീണ്ടും വിടുമ്പോ വീണ്ടും കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും മുമ്പ് ഒറ്റ ക്ലോറോഫോം പോലത്തെ സാധനം കൊണ്ട് ഒറ്റ മയക്കം ഇപ്പൊ അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഓരോ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മുടെ ഉറക്കം ഒരേ സ്റ്റേജിലല്ല ഉറങ്ങുന്നത് ഒരാള് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെത്തും ഈ ഉറക്കിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ അതിന്റെ ഡ്രഗ് അള്ളാഹു ഒഴിച്ചേറിയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഉറങ്ങണം അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാലേ പകലിൽ ഊർജസ്ഥലതയോട് കൂടി എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റിയോ അങ്ങനെ അള്ളാഹുന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങിയ ഒരാള് ഇത് അള്ളാഹുന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ് ഉറക്കം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു മുൻപിൻ പടച്ചോനെ മതി എനിക്ക് അല്ല അതൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് മതി ഉറങ്ങിയത് ഇനി ഞാൻ നിന്നെ ഓർത്തോട്ടെ എന്നെ നിന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ ഓർക്കണം ഈ സുഖം നൽകിയ ഈ നിനക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കണം നിന്നെ എനിക്ക് സ്തുതിക്കണം തസ്ബീഹ് പറയണം നിന്നോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സൂചിക്കാനുണ്ട് ആ ഒരു വികാരത്തോടു കൂടി അവരെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് അതിന് അലാറത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് നമ്മുടെ അകത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോലെ അത് എഴുന്നേൽക്
ഒരു ക്ലോക്കിന്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ എനിക്ക് രാത്രി പകുതിയാകുമ്പോ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിന് ഒന്നാമത്തെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്നിട്ട് ദുവാ ചെയ്യുന്നവരുടെ ദുവാ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇസ്തുപാറ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൗസുരത്ത് നൽകണമെന്നും മലക്കിലോട് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കണം ദുവാ ചെയ്യണം എനിക്ക് മൗസുരത്ത് ചോദിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് വർക്ക് മറ്റേ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഗഫലത്തിന്റെ വർക്കാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇതും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അലാറും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നെക്കിയാലും വീണ്ടും എന്താണ് പൂക്കുന്ന സീസൺ പല മോഡലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വാട്സപ്പിലൊക്കെ കാണാം ഒരുത്തിന്റെ തലേന്ന് ഇങ്ങനെ മാന്തിയിട്ട് എടുക്കുന്ന അലാറ് കട്ടിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതൊക്കെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അലാറങ്ങൾ അള്ളാഹിനോടുള്ള കൂറും അള്ളാഹിനോടുള്ള സ്നേഹവും നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുക ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം നീ മയക്കിക്കെടുത്തിയില്ലേ മരിപ്പിച്ചു കിടത്തിയില്ലേ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചത് നീയാണ് ഇനി അവസാനം വന്ന് മരിക്കാനുണ്ട് വൈലൈകൂർ അവനിലേക്ക് തന്നെയാണ് മടക്കം ഞങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അപ്പൊ രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഏതായാലും മത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പേടിച്ചിട്ടല്ലേ പണ്ട് പിടിച്ച ശൈലി സമയം ഇപ്പൊ വാങ്ങൊടുക്കാനായി വേ മിദ്ദിക്കോന്നാണ് പറയുന്നത് മിദ്ദിക്കോന്നാണ് സ്വാളോ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനം എന്താണ് പകരിൽ മൊത്തം മകരിവ് വരെ നമ്മുടെ വിശപ്പ് പിടിച്ചു നിർത്തണ്ടേ ഇൻസാക്ക് നടത്തണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി കുറെ മിതുങ്ങണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അതാണ് അത് കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വളർത്തത് അല്ലെ അവർക്ക് അവരുടെ അതിങ്ങനെ ഈ ഒളിമ്പിക്സിലെ ദീപശിക മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ കിടാവിളക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതാണ് പാരമ്പര്യം മഹത്തായ പാരമ്പര്യമായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകൾ കുറച്ചൊക്കെ പ്രായമുള്ള ആളുകളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മ വിളിക്കാതെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബാല്യക്കാരായ ആളുകളുണ്ട് വയസ്സ് ചെന്ന ആളുകളുണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന എന്തിനാ അത്താം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും പട്ടി അമ്മ അവൻ അത്താം വെച്ചില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ അത്താം വയ്ക്കാൻ സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു ആണ് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് മൊബിൽ അത്താഴ സമയങ്ങളിൽ ഇസ്യൂഫാർ നടത്തുന്നവരാണ് അവർ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മഹഫിറത്ത് നൽകുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്താഴ സമയത്ത് ഇസ്യൂഫാർ നടത്തണം എന്നുള്ള ധ്വനിയല്ലേ നടത്തിയാൽ ഞാൻ അവർക്ക് മഹഫിറത്ത് നൽകാമെന്നുള്ള ഓഫറല്ലേ അതിനുവേണ്ടിയാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് ഒരുപാട് സമയം ഒറ്റക്കിരുന്നൊന്ന് കരയണം അള്ളാഹുവിനെ തനിച്ചിരുന്നു ആരും കാണുന്നില്ല സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും അറിയുന്നില്ല തനിച്ചിരുന്നൊരു റൂമിൽ ആരും അറിഞ്ഞില്ല ആ തേങ്ങിക്കരച്ചു അടർന്ന വീട കണ്ണുകൾക്ക് നമ്മുടെ മുസല്ലകൾ സാക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരുകൾ അതൊക്കെ സ്വരൂപിക്കാൻ അള്ളാഹുനറിയാം എത്ര പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുനറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ മാറും അള്ളാഹുവിന് സ്വന്തമായി ഒറ്റക്കിരുന്ന് അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവനെ ആദരിക്കുന്നത് അവന്റെ അറസിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാഭാഗ്യമാണത് മഹാഭാഗ്യമാണത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തലെ എന്നെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക ആണല്ലോ അതാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരുപാട് കൽപ്പനകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരവസരമാണ് നിസ്കാരം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു സൊല്ലു അല്ലെങ്കിൽ അഫീമുസ്സല മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അവസരമാണ് നിസ്കാരം എന്നറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിസ്കരിക്കാൻ ആദ്യം കൈ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കൈ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ നിർദ്ദേശം എന്താണെന്നറിയാമോ അള്ളാഹുന്റെ മഹത്വത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് വാഴ്ത്തിക്കോ അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹുനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ എന്താ സബ്ബിഹിസ്മ അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പനയാണ് തക്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പനകൾ അത്യുന്നതനായ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുക സുഹാനല്ല പറയുന്നു അവധാനത്തിൽ ഓതാൻ അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്തര പറയുന്നു ഖുർആാനിനെ അവധാനത്തിലൂടെ ഓതുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം നൽകാമെന്ന് അള്ളാഹു സുഹാൻ ഉത്തര പറയുന്നു സൂറത്തിൽ ഫാത്തിയിലൂടെ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് റുക്കൂയിൽ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യവും സുജൂതിലും അത്തഹിയാത്തിലും നമ്മൾ അള്ളാഹുനോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹിനെ ധാരാളമായി ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹിനെ ഓർക്കാനുള്ള നല്ല അവസരമാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കിസ്വലാത്തിന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുനോട് നിങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുക പരസ്യമായി ചെയ്തത് രഹസ്യമായി ചെയ്തത് മുന്തിച്ചു ചെയ്തത് പിന്തിച്ചു ചെയ്തത് പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അത് അബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നിനക്കാണ് അറിയാവുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറയാണ് വണങ്ങിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാന ഊത്തില പറഞ്ഞത് വണങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് താഴ്ന്നു പോകുകയാണ് റുക്കു ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു പറയാണ് റുക്കു ചെയ്യുന്നവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ റുക്കു ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുഹാന മുതൽ ചില മലക്കുകളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിടം മുതൽ അവർ റുക്കോയിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിടം മുതൽ ചില മലക്കുകൾ സുജൂതിൽ തന്നെയാണ് തലയെടുക്കാനില്ല അവർക്ക് ക്ഷീണമില്ല ഭക്ഷണമില്ല വികാരങ്ങളോ വിചാരങ്ങളോ അള്ളാഹു സുഹാന ഊത്തല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല മുഴുവൻ സമയവും ഇതിലാണ് സുജൂത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സുഹാന ഊത്തല പറഞ്ഞു നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്തു സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പം സമ്പാദിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാന ഊത്തല പറഞ്ഞത് റെഡിയല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നിസ്കാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ നിസ്കാരവും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ഈ റവാത്തി സുന്നത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീടുകൾ നിർമ്മിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ റവാത്തി സുന്നത്തിൽ തന്നെ ചില നിസ്കാരത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് സുബിഹിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സുബിഹിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം ഈ ലോകവും ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമാണെന്ന് ഇതൊരാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അയാൾക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെടും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലുള്ള അസ്വസ്ഥത എന്തായിരിക്കും ഇതറിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മതി നിങ്ങളെ മൊബൈൽ കാണാതായാലും ടെൻഷൻ എന്താ ഏ 
മൂ അന്ന് മുമ്മയിലെ കാണാതായ അവസ്ഥ എന്താ ഞാൻ ആടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോയി മറ്റേ കോൾ അടിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതേപോലെയാണോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതാട് പോയി എന്നല്ലാണ്ട് ആടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പുറച്ചു പോയി ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ നിസ്കാരം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ യാറബ് ഇതേപോലെ മൊബൈൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ അത്രയെങ്കിലും ലോകവും ലോകത്തിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മൊബൈലല്ല എന്താ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ലോകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാട്ട് പോട്ട് നല്ല ഇത് ബോധ്യപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ബോധ്യപ്പെടണം ഈ സംഗതി ഷാമ അല്ലെ സുബീക്ക് മുമ്പുള്ള നിസ്കാരം ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അതാണ് അതിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉറച്ച തീരുമാനം ഇനി ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും സുബീക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത എനിക്ക് പാഴായി പോയില്ല കേട്ടല്ലേ തീരുമാനം എടുത്താൽ അള്ളാഹു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഓക്കെ മാറ്റാനുള്ള നല്ല അവസരമാണ് ഒരു സംഗതി കൂടി രണ്ട് സംഗതി കൂടി പറയാണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ദുഹാ നിസ്കാരം ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അമ്പ്രമ്പിൽ മാരൂഫ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് സ്വതക്ക ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് സംഗതികൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി ദുഹാ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കാരം ഇതിന് പകരം നിൽക്കുന്നതാണ് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരമാണ് ദുഹാ നിസ്കാരം നമ്മുടെ സുബിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ട് വെയിലൊന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ചൂടാവുന്ന സമയത്താണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും അഫലായ സമയം ആ ദുഹാ നിസ്കാരം രണ്ടറക്കായത്തെങ്കിലും രണ്ടറക്കായത്തെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് നിസ്കരിക്കണം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം കുറിയാൾ പറയുന്നില്ല നിഷാദ് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാല് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിച്ചാലേ പിന്നെ കാലത്തെ അനുസരിച്ച് നിസ്കരിക്കണം അല്ലേ അതാണ് ഇൻഷാദ് പറയാനുള്ള പേടി ആ ഉള്ളിന്നുണ്ടല്ലോ ആ പാഞ്ചി ഭയങ്കര ഉറപ്പ് അതൊക്കെ ഈ സെൽഫ് ഇപ്നോസിസ് ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ അഫർമേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളോട് തന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും അതിനൊരു ഉറപ്പ് വേണം കേട്ടല്ലേ അതാണ് ആ ജീർക്ക് വേണം അത് ആ അവന്റെ തീരുമാനത്തിലെ ആ തീരുമാനത്തിന്റെ ആ ഉറപ്പാണ് അവന്റെ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെയും അതേപോലെ സംസാരത്തിന്റെ ട്യൂണിലൂടെ ഒക്കെ വ്യക്തമാകുന്നത് അല്ലെ ഇതൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള നല്ല അവസരമാണ് റമദാൻ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റമദാൻ സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ് അതറിയോ അതിനു ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളെ നോക്കി റമദാൻ സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലേന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തെർമോമീറ്റർ ഒന്നുമില്ല എൻഡോസ്കോപ്പിക്ക് പരിശോധനയൊന്നുമില്ല ഒരാളുടെ ഇതിൽ സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലേ നോക്ക ഒറ്റ കാര്യം മതി റമദാനിന് ശേഷവും റമദാൻ പോലെ ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടാൽ അയാൾ റമദാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ അടയാളം മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നത് വിത്തൃ നിസ്കാരമാണ് ഇന്നല്ലാഹ വിത്തൃ അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹു ഒറ്റ നിസ്കാരത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് അള്ളാഹു വിത്തനാണ് യുഹിബുൽ വിത്ര എന്തൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കിക്കെ വലിയ പുണ്യമുള്ള നിസ്കാരാണ് വിത്ര നിസ്കാരം ഇജിയാലു ആഹുറ സലാത്തിക്കും ബില്ലയിൽ വിത്ര നിങ്ങളുടെ രാത്രിയിലെ നിസ്കാരം അവസാനത്തെ നിസ്കാരം വിത്രാക്കി മാറ്റണമെന്ന് റസൂർ വൈസം പറഞ്ഞു തയ്യാറല്ലേ റസൂറുള്ളാന്റെ ഉപദേശമാണ് ഇത് റെഡിയല്ലേ ഇത് എന്റെ നാക്കിലൂടെ കേൾക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ സ്വരാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ ഉപദേശമാണ് അല്ലേ അപ്പോ ഖുർആൻ ഹിദായത്താണെങ്കിൽ മുത്തക്കയാണ് മുത്തക്കയുടെ സ്വഭാവമാണ് നിസ്കാരം നേരെ ചൊല്ലി നിർവഹിക്കാം നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം റബ്ബി ജാൽ മുക്കൈമസ്വലാത്തി ഒമീൻ സുബിയത്തി അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ 
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته